За одоо хэдүүлээ. Аа Каин Абель хоёр дээр нэг төр зогсос хийгээд байгаа юм заяа. Адам Ева хоёрын хоёр хүү байгаа. Каин ах нь Абель дүүн. Каин газар тариалан эрхэлдэг. Абель хончин, малчин. За энэ хоёр хүний түүх яагаад юм чухал юм бэ гэхээр яг үнэн эрэхтэй бол энэ хоёр нэг удаа яг энэ хоёр жишээ Абел Библи дээр бичсэнээр Абел нэгэн удаа бурханд үргэл өргөхөр шийдсэн ба Одоо өнөөдөр бол бид нэр үргэл өргөөл бурханд үргэл өргөж байгаа нэгэл одоо юм хүн барил явахгүй л те яг тэгэл бид нэр шин гэрэнд байгаа учраа хуучин гэрэний хүмүүс бол христийн цус хараахан асгараагүй байсан учраас тэд нар бүх юмныхаа одоо дээжээс үргэл өргөдөг гэсэн. Тэгээ Абел бурханд үргэл өргөхөр шийдсэн. Абел ямар үргэл өргөсөн бэ гэхээр малынхаа хамгийн дээжээс нь уугн төлийг нь бурханд өргөсөн маа. Цус гаргасан байна. Тийм ээ Абел цус гаргасан. Цус гаргах жоох те одоо. Үргэл нь цусан үргэл байсан л гэсэн үг те. Каин болохоор тарсан үр буудааныхаа урагцынхаа дээжиг өгсөн. Урагцынхаа дээжиг. Тэгээ энд бол мэдээж цус бол байгаагүй. Тэгэхээр нэг нь урагцаар үргэл өргөсөн. Нөгөөх нь цусаар үргэл өргөсөн. Тэгтэл бурхан Абелийнхыг таалан хүлээж авсан мөртлө Каинынхыг бүр тоогоч хөвсөн. Бүр тоож хараагүй. Тэгэхээр яагаад тэгээд Каин уурлсан маа бурханд. Тэгээ ерөөсө бурханд дайсхан ч ихсэн шалтгаан бол эндээс гарч ирж Яг л өөрийнх нь өргөлийг аваагүй. Аа Абелийнхыг авчих байгаа юм. Тэг яагаад та энэ ч Каин муухай юм өгөөг нь мэдээж өмнөх ирсэн өвс ногоо өгөөг нь мэдээж хэрэг аа Каин бас л хамгийн сайхан л өгсөн баа шүү. Тэгэд авчих л яагаад байна. Юу нь болохгүй байгаа юм. Би бол жишээлбэл тэгж асуудаг байсан. Та та бурхан шүү дээ. Та сайхан сэтгэлтэй. Та үнэхээр агуу бурхан тэгээ та яагаад энэ хоёр хүү хөдөлмөрийнхөө дээжээс танд барьд ирж яхад та яагаад нэг нь авчаад нөгөөг нь бүр ингэж дургуутсан юм бэ библи дээр үл хүндэлсэн гэж хэлдэг байхгүй бүр аачгүй одоо жишээлбэл одоо манай гэрт та нар ирье одоо ингэж та за манай гэрт одоо дөрөв хүүхд ирье одоо есү одоо хин бүтэмж ану хин аза дөрөв ирье л да нам би одоо манад ирье ирье гэж өрье тэгэнгүүт дөрүүлээ тус бүрдээ надад одоо бэлэг юм да те бэлэг одоо надад их талархаад те одоо сайхан их чүү гэ талархаад бэлэг авсан а бүтэмж болохоор одоо судаатай дотно байдаг учраас судаагийн судаад ямар бэлэг өгчвөл зүрх нь үнэхээр баярлах вэ гэдгийг бүтэмж мэднэ Тэгм учраас бүтэмжийн зэрлэг бол намайг баярлуулах. Над миний таалагддаг зүйлсийг надад өг. А есүү болохоор за судаа их юунд дуртай би сайн мэдэхгүй юм. Гэхдээ би юунд дуртайгаа сайн мэднэ. Тэгэхээр миний дуртай юмд судаа их магадгүй дуртай баг. За тэгээд бүтэмж 10 мянгаар надад миний дуртай юмыг авлаа. Одоо альм яг үнэ тийш энэ орс альм за а есүү болохоор 10 мянгаар бас юм авсан гэхдээ өөрөө дуртай юм авсан яг л миний юунд дуртай мэдхгүй яг л надтай тийм ч дотно биш тэгэнгүүт аза за одоо аза болохоор зэрэг өөрийнхөө ч хүссэн юмыг авчирахыг хүссэнгүү минийхийг бол бас мэдхгүй яг л надтай нэг дотно биш учраас тэгэнгүүт аза бодож бодож байна оо манай эж ийм юм дуртай тэгэхээр манай эжийн дуртай юм Судаа их ч дуртай л гэж таара. Том болцсон хүмүүс, том хүмүүс ийм юм дуртай гээд 10 мянгаар бас адилах нь юм аав. Гэхдээ ээж их дуртай. Аа, ану болохоор за тэгэл 10 мянга гэдэг чинь мөнгөч дээ эцсийн бүлэгт. Энэ 10 мянгаар юу ч авсан эцсийн бүлэгт 10 мянга байхгүй. Би яг 10 мянгаар авсан шүү гэдгийг л хэлж байна. Би бол энэ гурваас доогоор 9 мянгаар аваагүй. 5 мянга юм авсан биш би ямар. Тэгээ цэвэр тооцоогоор авч байгаа байхгүй юу? 
Тэгээ араас илүү гаргаж яах те тийш нэг энэ энэ гурыг бас доош нь хийгээд яах вэ? Тэгэхээр дөрүүлээ дөрөө өөр янзын бэлэг надад авцарч гэж байгаа. Дөрүүлээл юмд яаж хамт чинь тэрүүгээр авцарч гэж байгаа. Тэгвэл би тэр дөрбөн бэлгийг одоо аавъя. Би бол бурхан биш учраас бүтэмжийнхийг авсна та гурынхыг ширвэхгүй шүү дээ. Би аавъя. Гэхдээ л надад хамгийн хэрэгтэй, хамгийн их баярлуулдаг би туйлын сэнгэ сэтгэл хангалуун байх бэлэг бол төмжих л байх болно. Тэгэхээр одоо бурхан үнэндээ бол цусан үргэлжлэг л хүсэж байсан. Ягаад тэр маньяк юм уу, тэр одоо зомби юм уу, тэр эсвэл вампир юм уу гүү. Яагаад вэ хүн гим дунтсан учраас бурхан хүнээ цусан үргэлжлүүр сэргэх боломжтой байх. Энийг бурхан мэдээлэл гар өөр хэлсэн цусан өргөлөөр л гим цайрна. Ром нам дээр идэх байхгүй. Хүний гим зөвхөн цусаар цайрна. Тэгэхээр Есүс Христийг бурхан харцсан байгаа байхгүй яг энэ үед. Би Есүсийг явуулна. Есүсийн цус төгс учраас хүн төрлөлтийг буцаад надтай эвлрүүлнэ. Есүсийн цус бол ямар ч гимийг угаа чадна. Шинэ гэрэн дээр Есүсийн цус цус бол энэ дэлхийн ямар ч цайруулагч бодсоос илүү сайн угаана гэж байна шүү. Тэгээ хуучин гэрээ байсан учраас бурхан амтны цусаар хүний гимийг цайруулдаг байсан. Яг амьд тэр юм мэддэсэн байхгүй. Бурханд ийм л үргэл өгвөл бурхан хараа бурхан хүнээ бүтээсэн. Бурхан бүх юм аа хүний төлөө бүтээсэн. Гэтэл хүн нь гим үлдсэн. Тэгэхээр бурханы хувьд бол бүх анхаарал, бүх тэмүүлэл, бүх санаа тавиултал дахиад яаж хүнээ босгож ирэх вэ гэдэг дээр л оршиж байна. Дахиад яаж хүнэ нөгөө анх бүтээсэн тэр хэлбэрт нь яг тэр бүтээсэн байршил дээр нь би авиач байгаа. Энд ер нь бурхны тэр чигтээ төлөвлөгөө нь байгаа байхгүй. Тэг тэр төлөвлөгөөг л абэл гэж хүү сонссон байхгүй. Тэг учраас би цус авиач зүгэл бурхан намаг хүлээж авах юм байна. Миний өргөлийг хүлээж авах юм байна гэж мэд. А каян бол Бурхны яг юу бурханыг тэгж их одоо анхаарлын дотоод байгаа юм бэ? Каянд бол тийм ч ухал байгаагүй. Каянд бол би хийсэн ажлынхад хар да ийм гоё төмс тарилаа шүү дээ бурхан. Би ч одоо ийм гоё одоо одоо юу гэдэг нь тий? Ургац одоо буудаа тарилаа шүү дээ. Одоо энэ Абелийн энэ гармарыг хар цоснож болоод гэтэл одоо би хараа Абел бол бурхны зүрхийг ерөөсөө сонсоог байна. Дээрэс нь каян биш ээ каян сонсоогүй. Дээрэс нь каян атаархсан. Бурхны зүрхийг сонсоогүй мөртлөө сонсон нэгэндээ атаархсан байхгүй. Тэгээ Абелийг Абел чинь зүгээр нэг нэг сүмд явдаг одоо тандик хүн биш шүү дээ. Төрсөн дүүн байхгүй. Тэгээ гал зуртлаа уурлаад Абелийг алдсан. Ингэж анхны аллага үлдээд анхны аллага үлдэнгүүт Каян анхны авлуурч болчихорч гэж байгаа. Тэгээ каян өгөхийг хүсэж байна. Бурхан яасан бэрхгүй. Хэ чи бүр өгөхгүй. Чамаг бүр алгачихгүй. Хин ч чамаг алгахгүй. Бүр онцгой шийтгэл өгч. Анхны гимт хэрэг үүсэж байна. Тийм учраас би хэлээд байгаа байхгүй. Каяны удам бол бурханы үндсэн ядтай хүмүүсийн удам юм аа. Тэд нар бурханы тэд нар зөвхөн бурхан байгаа байхгүй гэж дургуцдаг хүмүүс биш байхгүй. Бурхан байгаа гэдэг мэддэг мөртлөө бүр санаатайгаар төрнөлөө таршилдаг хүмүүс. Түүний зүрхэн дотор юу байгааг сонсох мас тэд нар тийм чухал биш. Тийм л учраас бидний дотор атаархал, хорсол, өөр хилэн одоо гомдол энэ бүхэн байна гэдэг чинь ерөөсөө энэ каяны одоо ДНК л явж байгаа юм. Каян чинь тэгтлээ бүр одоо өгтлээ уурлаад үг алчих байгаа шүү дээ. Харин Абел бол үнэхээр бурхныг эрэлхийлдэг нэг юм бэ. Тийм учраас Абел мэдсэн байхгүй. За бурханд бол буудаа ч таалагдахгүй одоо тий ногоо шин ургацын ногоо ч таалагдахгүй. Бурхан зөвхөн цусан өргөлөөр л хүн төрлөлт нөө буцааж явах хэрэгтэй гэж байна. Төлөвлөгөөг нь харчиж байгаа. Тэгээ Абел цусан өргөлөөр сгсэн. Тэгээ Библ дээр хоёр цус байгаа. Нэг нь болохоор Абелийн цус гэж байгаа. Нөгөөх нь болохоор Есүс Христийн цус. Абелийн цус болохоор өшөө аваач гэж хашгирдаг. Бурхан хэлдэг шүү дээ. Каян дүүч аав. Мэдхгүй би яаж мэддэг? Би ямар одоо харгалзагч нь юм аа шиг. 
бурхан та хэрэлдэж байгаа байхгүй. Тэгэнгүүт бурхан дүү гэж энэ цус надад ашиграад байна шүү дээ. Тэгэхээр Абелийн цус юу гэж ашигласан бэ гэхээр би үнэхээр хүчин мөхөстөж байна. Би шудар гусаар хэлмэгдчихлээ. Яала гэж энэ вэ? Би танд хайртай байсан шүү. Та тэгвэл миний өшөөг аваач. Өшөө аваач тэ гэж орилдог. Харин Есүс Христийн цус болохоор хэдийгээр Есүс алуулсан ч гэсэн дээ. Тэр чи санаатайгаар өөргөө өгөөд алуулсан. Тэгм учраас Есүсийн цус бол төгс ялсан гэдэг. Үгийг л хэлдэг. Би ялцсан. Одоо 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 дьявол чи бол ялах. Тэгэхээр нэг нь ялалтыг тунх гэлдэг, нэг нь өшөө аваач гэж гуйдаг. Ийм л хоёр төрлийн цус байгаа байхгүй. Тэгм учраас бид нэр Абелийн цусыг цусанд бит биш. Христийн цусанд битдэг. Тэр нь ялцсан учраас За энэ хоёрын тухай тавчтай ингэж хэлэнгүүтээ одоо хэдүүлээ Абелийн үр утгаар орно. Өнөөдрийн бидний одоо ярианы гол сэдэв маань гол хүм маань юм бэ гэхээр Абрахам гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр Абел алуулцсан одоо яах вэ? Одоо ингээ боломжгүй болцсон юм шиг. Монголчууд бол 70 жил одоо коммунист үзлийн дор байсан шүү Тэгэхээр үндсэндээ Христ итгэл орж ирээгүй. Христ итгэл байтгаа шарын шашин машин юу ч ад болсон байхгүй. А харин тэгсэн ч гэсэн ирэн онд ам Христ итгэл орж ирсэн. Тэгээ яг үндэ бол ирэн онд ч орж ирээгүй лээ. Өө ер нь бол байсан л гэсэн. Одоо энэ ам бид нарт олддог эрт дээр үеийн зургууд дээр гадаад энэ жуулчд муулчд маш олон хүмүүс орж ирдэг шүү дээ. Бид нар сайн мэдээг ярьж ирсэн гэж хэлээ. Бат итгэдэг. Итгэж нар байсан дээ таара. Тэгээд ер нь ирэн оноос хойш эрхчлөөтэйгөр энэ итгэл тунхаглагдсан байгаа байхгүй. Тэгэхээр бурхан мандаа байхгүйгаас байхгүй хоосноос юм гаргаж ирдэг. Адам яваа хоёрын хүү Абел ганц бурханлаг хүн ингээ хүнд алуулаад өгч. Одоо яах вэ? Одоо ингээ бурханлаг удам дасрлаа гэтэл чинь бурхан Адам яваа хоёрт сэт гэж хөөсөн ба. Тэгээд яа мэдсэн Аа бурхан над руу инэмсгэлж ийм шүү гэж сэтиг төрөхөд. Тэгээ сэт яно шиг төрүүлсэн баа. Аа яно ш кенаник, кенан махлалэлийг тэгээд ярэд төрсөн баа. Тэгээ яно х төрсөн баа. Тэгээ энэ 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 хүн дээр зөнгөрө бас нэг халт хари. Бүгд дээр 900 гар нас гар наслж байгаа тийм ээ. Аа яно х болохоор зэрэг библ дээр гардаг Үх, үхэл үзээгүй хоёр хүний нэг. Нэг нь Илия гэж гарч ирж байгаа. Илия ишүү зүйлэгч гэж. Тэр хүн бас үхэгүү. Шууд дээр шиг бурхан аваа хэлсэн. Үхэгүү. Енох ч гэсэн дээ үхэгүү. 65 настай да мэтүү сайлаг төрүүлээд тэгээд дахиж 300 жил наслаад тэр бурхантай хамт байсан тул тэр дахиад дэлхий дээр амьдрсангүй гэж. Бурханы таалал түүний дээр байсан учраас бурхан түүнийг өөртөө маш сонирхолтой тэгэхээр энэ бол боломжтой. Бидний дундаас ч юм гарах нь боломжтой. Гэхдээ бурхны эцсийн зориг бол биднийг одоо ингээ амьдрж явахт нь авах биш л дээ. Яг онцгой нэг зориг байсан учраас энэхийг авсан баа. Би бодохдоо энэх бурхантай хамт амьдрж байсан нь үнэхээр сайхан байсан баа. Тэгээ бурхан бүр түүнийг бүр үхүүлэхэд хүрт сайран байсан баа. Бурхан чи аргагүй шүү дээ. Хүнийг үхдэг байхаар бүтээгээгүй байх. Өөрчлөг нь байхаар бүтээсэн мөнх амьдрахаар. Тэгээ Енохыг өөртөө авсан. Гэхдээ Енох Метусэлэг төрүүлсэн. Метусэлэгээс Ламех. Ламех бол өөрийн аав Метусэлэгээс ч богин насалсан хүнэлтэй 777 насалсан. Тэгээд харин Ламехаас Ноа гарч ирсэн. Өөрөөр л бид Адамаас хойш 10 дахь үе дээр Ноа гэж хүн гарч ирсэн. Тэгээ Библ дээр энэ хүнийг маш сонирхолтой тодорхойлсон. Ноог ий үед дэлхий бүрэн завхарсан. Бүх утгаараа завхарсан. Бүх юм нь гажсан. Гаж утцсан. Өрөөсөл. Яаж л гажиж болохоор энэ бүгд гаж утсан байхгүй. Одоо одоо манай дэлхий гажиг үү гэж юу? Би бол утгаараа гажсан байгаа гэж боддог байхгүй. Одоо хүнд хүнийг бүтээхэл үлдээд. Бусдын бүгдийг хийж хүний одоо хүний нүүрний төрхийг өөрчилж байна. Хүний ясыг тайрж байна. Хүний арсыг солж байна. Одоо дээрэс нь эрэхтэй нь эрэхтэйгээ гэрэлж байна. Тэр үед одоо хүн амьтантай гэрэлж байна. Энийг одоо хуйлж болно гэж ярьж байна. Хүн амьтантай гэр бүл бол 
бүр бүрэн утгаараа гажууд нь гэдэг бол анхдагч оригинал байдлаа эрдхийг л хийж байгаа. Яаж хийдэг юм яа гэдэг гэм нүгэл орж ирсэн үү. Тэгэхээр ногийн үед бол дэлхий бүрэн завхарсан. Тэгээ бүр яа үнэхээр аимшигтай завхарсан учраас бурхан юу гэж хэлсэн бэ? Би хүнийг бүтээсэн дэ харамсаж байна гэсэн. Би харамсаж байна. Тийм болохоор би ерөөс бүгдийг нуусдаг гэсэн. Тэгэхээр тэр хайрын бурхныг тэгж хэлгнүүлсэн баггүй ерөөс. Би ерөөс би ерөөс л устдаг. Бүгдийг алъя. Амтантай нүдэ хэдэн бүгдийн газрын өрснөөс би арчин. Аа ногийн үеэр болох юм бурхны тэр ярьж байгаа үгийг бид нар сонсох юм бол ямар их одоо дургүй хэцэл бэ? Ямар их зөвүүцэл одоо байна. Тэгсэн чинь харин хүн төрлөгтөнд дотроос ганцхан хүн бурханд таалагдсан. Ганцхан юм штэ. Ихнэр гурван хүү гурван бэртэн найм үл ингэ бурхан аварсан л да. Зүгээр тэр хүмүүс нь бол хэр амьдрч байсан гэдэг бид нар мэдэхгүй. Гэтэ ямар ч гэсэн ноо бол ганцаараа үлдээгүй. Ихнэр нь үлдсэн гурван хүү нь гурван ихнэртэй. Хараахан ачтэй төрөг байсан. Тэгэхээр ногийн ноо гэдэг хүн бол хүн төрлөгтний шинэ ихлэл байхгүй. Нөгөө устцсан хүн төрлөгтний ч. Энэ энэ ноо ач нь өөрөө Бурхантай хамт алхаж ирсэн учраас тэр бурхны хэлсэн бүхнийг яс тас хийж чадсан. Хүн биш нь ер нь бурхантай хамт амьдрч үзэхгүйгээр дуулгар гэж юм хэзээ сурахгүй байхгүй. Бодлоо сүмд яваад хүн дуулгартай болохгүй. Хүн бурханд итгээ түнтэй хамт амьдрч ирж ер бусын дуулгар бий бол. Тэгээ бурхан ноод хэлсэн. Ноо би 120 жилийн дараа бороо оруулна гэж. Гэтэл тэр үед бороо ордог байсан. Бороо гэж үг шинээр бий болж байгаа хөө. Бурхан шинээр тийм үг бий болгож. Бороо орно. Дэлхий төршөөр усанд автна. Тэгэхээр чи тэр чим ногийн мэдгүй хэлийг яриад байна шүү дээ. Бороо гэж үзэгдэл байхгүй байсан байхгүй. Гэсэн ч ноо хэрэлдээд байгаагүй. Юу гэдэг бороо гэж тэнийг маш ингэ дагаагүй. Зүгээр ноо сонсоод байсан. Үеэр та ойлгосон тэгтээ ноо. Аа үеэр болох юм маш их ус буух юм байна. Тэгэд ноо чи нэг юм авдар хийсэн авдар. Одоо тэр ногийн одоо хийсэн авдар бол банк эрдэмтдийн судалгааны одоо гол сэдв байдаг юм байна шүү дээ. Тэгээд тэр чи ингээд нөгөө аль ч өнцгөөр нь ингэж усруу хайсан. Ерөөс ингэж ингэхгүй ингэхгүй эргэж хүр. Яг л энэ нөгөө ирэл яроол нь доошго харсан ирэл. Тийм онцгой одоо юм хинжүүртэй хинжээс үд нэг үзөө. Тэгээд материал нь маш зөв. Тэ мотор хийсэн гэж байгаа хгүй. Тэгээ бурхан бүгдийг зааджгт ноод. За тэ мотор хий. Урт нь ийм байх юм. Дээшгээ ийм байх юм. Өргөн нь ийм байх юм. Цонхон тэндээ байх юм. Бүгдийг зааджгсан байхгүй. Тэр бурхан бол вэ штэ? Ойлгомжгүй ярина гэж хэзээч байхгүй. Би тэгэл жоох үү гэдэг юм чи бурхны ярьж байгааг ойлгохгүй байх гэж чи бид нар юу ч тэгж бодох хэрэггүй. Бурхан А би сайхан бодож ирсэн. Бурхан одоо надтай ямар хилээр ярддаг болоо гэж. Бурхан бурхны бурхан өөрөө хилээр л ярьж. Бурхан өөрөө хилтэй байгаа хөөхгүй. Надад ойлгуул чаддаг хилтэй гэсэн үг. Бид нар Монголоор ярьдаг тий. Бид нар өөр гадаад үндэстэн үндэстэн одоо хин чигийн хүнтэй яриул намайг ойлгохгүй. Харин бурхан ямар ч үндэстний хил хүнтэй өөрийнхөө хилээр яриад ойлгуулчихдаг. Хамгийн сайн Тэгэхээр бурхан ноотой өөрөө хэлээр ирсэн. Хэрвээ тэр ногийн хэлээр ноотой яриул мэдхгүй. Ноотой бороо гэж мэдхгүй шүү дээ. Тэгээд ноод юу гэж ойлголт үү даа. Но ийм одоо хувьнтай ус вэ штэ те гэд ногийн хэлээр ирэг байхгүй. Бурхан шууд өөрөө хэлээр ирсэн. Ноо бороо орно. Бороо бороо гэж юу хийдгий. Тэр бол аих ус одоо мэдхгүй төсөөлөх юм бол одоо те. Тэгээд ноод яг юу байх вэ яах их бүгдийн заа. Тэгээд ноо тэрийг нь 120 жилийн турш хийсэн ба. 120 жилийн турш барьсан. Бурхан бүгдийг зааж өгсөн, бурхан амттыг ноо ороо илгээсэн, бурхан бороо ороод эхэлэхэд өөрөө хаалгын хаалж өгсөн. Библи дээр яг тэгж хэлсэн маш. Бурхан өөрөө хаалгын хаалаа гэж. Ингээд ноо бүтэн нэг жилийн турш тэр авдар дотор байсан. Бороо орсон, үеэр болсон, салхилсан, ус татарсан. Хуура газрыг гарч ирсэн. Ингээд яг нэг жилийн дараа 
ноо газар дээр гарч ирж байгаа юм. Тэгээд ноо ногийн тухай өшөө миний хэлэх юм уу гэхээр ноо бурхан бурхан ноод анх удаа гэрээний тухай ярьж ирсэн. Ноо зөвлө гэрээ байгуул яа. Тэг тэр гэрээ нь болохоор ямар гэрээ байсан бэ гэхээр би дахиж хүн төрлөгдөнийг усан давтуулахгүй гэсэн гэрээ. Дахиж хизээж хүн төрлөгдөн усан давтаж үгүй болохгүй юм чи. Тэгэхээр дэлхийн хүн төрлөгдөнийг бурхан усаар устахгүй гэсэн батлагатай гэрээ бидэнд байдаг. Тэр нь болохоор бурхан хэлсэн ч миний гэрээний тэмдэг бол тэнгэрт татах солон юм а. Тэр солонг гарч ирэх тоолонд та нар миний гэрээг санаарай гэж. Тэгэхээр ноо бол үнэхээр үнэхээр тасархай итгэдэг хүн байсан. Маш дуулгуурттай. Өөрөө хизээч ойлгож мэдэхгүй зүйлээ зүгээр хэлэх хийцэн байхгүй. Гэтэ бурхан түүнд ойлгуулж чадсан л байгаа. Тэгээ бид нар ингээд ноо хүртэлх 10 үеийг харлаа. 10 үеэс цаашгаа шэм ногийн ноо 3 хүтэй байсан л та. Шэм хаам яфет гэж. За хаам яфет хоёрын талаар бид нэр ярихгүй. Яа бэ л тэд нэр бол бурханлаг угсаанд бичигдээгүй. Тэд нэрээс өөр үндэснүүд төрсөн. Харин бидний гол анхаарах хүн бол шэм. Ногийн нэг хүү. Шэм арпагшаад шэлэ гэл ингээд явж байна тий. Тэг хүмүүсийнх нь наслалт ирс багсаж байгааг та нар харж байгаа. Үйр би ярьж байсан штэ. Аа үйрээс өмнө хүн бурхан үн төрлөгдөнийг бүтээхтэй бүм бүрцгийн гадуур усан бүрхүүлтэй байлгасан гэж. Тэр усан бүрхүүл чинь ногийн үйрээр газар дээр буусан ба. Тэгээ дэлхий дахиад усан бүрхүүлгүй болцсон. Тэгэхээр цаг агаар нь ирс өөрчлөгдсөн. Ирс тис болсон. Халуун хүйтэн одоо тий салиг хүйтэн салих одоо ямар л өөрчлөлт байдгийг бүгд орж ирсэн. Тэгээ хүний мэдээж тэгэхээр улирлаад агаад хүний идэж уу хоол хүнс тэгээ нүүдэл суудлаад ирэхээр зэрэг өндөр газар амьдрах нам газар амьдрах бүх л бүтэн биологи үйл явцаа өгдөж байгаа учраас наслалтанд нь шууд нөлөөлж байгаа байхгүй. Тэгээ хүн наслах нь одоо наслалт нь ирс багсаж ирсэн баа. Тэгээ энэ бол зүгээр сонирхолтой баримт байгаад байгаа. За ингээд шэмэс дараагийн 10 үе хүртэл явж байгаа. Бидний гол хүн бол Абрам Абрахам. Абрахам бол Терагийн хүү ээс. Тера гурван хүүтэй ээс. Эхэл номын 11-р бүлгийн сүүлээс гарч ирж байгаа. Тера гурван хүүтэй байсан. Абрахам нахор хараан гэж. Хараан болохоор мэлэн эрт нас орсон хүн. Тэгээд нэг удаа Тера одоо мэдгүй бурхан түүнд хийсэн үү? Ямар ч гэсэн Тера ерөөсө Канаан гэдэг газар очиж амьдрая гээд Абрахам хүүгээ Абрахамын их нэр сарай тэгээд насарсан харааны хүү Лотыг давуулаад өөрийнхөө амьдржсэн халдан ураас гараа явцсан. Канаан гэж газар очиж амьдрая гээд. Тэгээд Канаан гэдэг газрыг зорж явж байгаад Хараан гэдэг нутагт төрж ирээд тэндээ амьдраад тэндээ тэрч ирэв. Дахиж Канаан луу тэрэ яваагүй тэгээд тэндээ ингээд суугаад үлдээд насарсан байна. Уулнал Канааныг зориод галсан. Тэгээд 12 дугаар бүлгийн нэгдүгээр эрчлэл дээр бурхан одоо бол харин бурхан яг Абрахамтай ярьж Абрамтай ярьж байгаа юм. Аа бурхан түүнд хийж байгаа чи төрсөн нутга, төрс саданга эцгийнхээ гэрийг орхиж миний чамд зааж өгөх газар луу яваа. Би чамайг агуу үндэстэн болгож чамайг ерөөн алдар нэрийг чинь агуу болгоно. Тэгээд чи ерөөлийн үндэс болно чамайг ерөөхчиг би ерөөн чамайг хараагчиг би хараан газар дэлхий дээрх бүх үндэстэн чамар дамжуулан ерөөхтөнд анх удаагаа ноогаас хойш маш хүчтэй гэрээ орж ирж байгаа. Тэгээ би энэ Абрахам дээр нь гурван зүйлийг та нарт товчилж ярий гэж бодов. Яг л Абрахамын түүх ч өөр амар том түүх. Тэр би энэ тухай ярих юм бол бас дуусахгүй. Тэгээд тэр та нар өөрөө уншаад тэгэд одоо итгэлээр өсөх тусам олон ихийг ойлгох байлгүй. Миний Абрахамын тал дээр бол төвлөрж ярих зүйлүүд нь болохоор ерөөлийн үндэс багтахгүй учраас би ингээ бичиж байгаа. Дараагийнх нь болохоор үндэснүүдийн эцэг. Дараагийнх нь болохоор итгэлийн эцэг. Одоо энэ гурван зүйл дээр нь би төвлөрж ярих гээд байгаа юм. Ноо болохоор хүн төрлөгдний шин эхлэл байсан тийм ээ. 
а бурхан наад гэрээ эр хийхдээ ингэж хэлээгүй байхгүй бурхан наад гэрээ хийхдээ адам дөгжсөн гэрээгээ хэлсэн чи захираараа чи засаглаараа а миний хийх гэрээ бол би дахиж хизээч усаар дэлхийг сүнөхгүй а харин абрахам дээр хурж ирээд бурхан илүү тодорхой гэрээг байгуулсан амлсан ерөөсөн анх удаага энэ чи амлалт ерөөл гарч ирж байгаа байхгүй бурхан бид нарт ямар нэг юм амлдаг одоо та нарыг том болохоор чинь эсвэл одоо та нарт та нар аль хэдийн том болсон учраас энэ сууж байгаа л да бурхан бид нарт тодорхой зүйлийг амлдаг би тэгнэ би чамаг ингэнэ би чиний амьдралд ийм юм хийж өгнө би чамаг ийм хүн болгож бүтээнэ амлалтууд өгдөг байхгүй тэгээд тэр ажиллагаагаа эхэлдэг тэгэхээр бурхан абрахамд би чамаг ерөөлийн үндэс болгоно гэж хэлсэн одоо христэд итгэдэг хүмүүс бол бид нар ерөө гэж амьдэрдэг хүмүүс шүү дээ ерөө л ерөө л гэдэг чинь одоо жишээлбэл бид нар ажил хийгээд цалин аав энэ ерөө л биш зүгээр би ажил хийсэн учраас цалин авдаг мөн биз дээ өөр итгэдэг хүмүүсээс ажил хийвэл цалин аав хар бурхны ерөө л гэдэг бол өөр хэмжүүртэй явуудддаг бурхны ерөө л өөр хэмжүүртэй тийм учраас та нар ерөө л тийм одоо цаг зуурын одоо энэ дэлхийн хүмүүсийн хэмжүүрээр битэ хар цалин авчал ёо эзэн мэнэ намаг ерөөсөнд баярлалаа гэж битэ хэл тэр чи ерөө л биш цалин багхгүй ажлын чи хөөс багхгүй тэр байдгаа хүмүүс сайн зүгээр ажлын хэвэл цалин авна зүгээргүй сайн ажил хэвэл нэмэгдэл цалин авна бүр амар ажил хэвэл шагнуулна бүр тасралтай ажил хэвэл одоо тэгэл юу нь болд юм байгаа юм те одоо тэг одоо тий тусаал машаал дэвшэл алга болж байгаа хаалта итгэдэг хүмүүс итгэдэг хүмүүс ч тэгэн тэгэхээр бурхны өрөөл бол тэрүүгээр хэмжигдэхгүй миний зүүж байгаа одон гоор эсвэл одоо тэг авч байгаа цалин би яаж хэрхэн одоо ахиж дэвшэ бид нар мэдээж ахина бид нар дэвшэн яа тэгэл өрөөл бидний дээр үүд учраас тэг өрөөлийг тэрүүгээр бурхан хэмжигдэхгүй байгаа өөр юм ар хэмжтэй бурхан анх удаага өрөөлөө абрахам танилцуулсан бурхан юу гэж адамд абрахамд өрөөлөө хэлсэн байх би чамайг үндэснүүдийн эцэг болгоё гэсэн байна за энэ бол ёстой жинхэнэ өрөөл яаж нэг хүнтэй ганцхан хүн үндэснүүдийн эцэг болох юм бэ яаж тийм байж болох юм бэ тэгээд бурхан бол абрахамд үнэхээр сонирхолтой юмнуудыг хэлдэг шүү дээ үндэснүүдийн эцэг болно чи а чамд газар өгнө чамд хүүхэд өгнө гэж хэлдэг байхгүй. Тэгээд бурхан юу гэж хэлсэн вэ гэхээр би чамайг ерөөлийн үндэс болгоно гэсэн. Бид нарт Абрахам гэдэг үндэс байдаг учраас бид нар ерөө хөтдөг байхгүй. Тэр бид нар бид нар одоо бид одоо Субдагийн улмаас биш. Бид нарт ерөөлийн үндэс байгаа учраас бид нар ерөө хөтдөж амьдрдаг. Одоо хүүхэд бол ерөөлийн бас нэг хэлбэр шүү дээ. хүүхдийг бол хүн ингээл хүсэл гаргачдаг юм бол биш байхгүй ерөө ерөөл байдаг учраас бид нар гаргадаг байхгүй тэгэхээр абрахам бол ерөөлийн үндэс болсон ба тэгээд тэр үндэснүүдийн эцэг болсон яаж аа одоо бид нар энэ талаар нүдсэн тэгээд итгэлийн эцэг болсон үндэснүүдийн эцэг болно гэдэг чинь юу хэлж байгаа юм бэ дэлхийн одоо 250 гаруй үндэстэнтэй тийм үү 250 гаруй янзан бүрийн хилээр ярьдаг янзан бүрийн газар орчдог үндэснүүд дэлхий дээр байга Тэг тэднэрий ч нэг эцэг нь яахаар абрахам болт юм бэ гэж. Яагаад гэвэл абрахам бол Есүс Христийн удам. Есүс Христийг хүлээж аваад түүнийг аврагчаа гэж үзсэн хүмүүст абрахамын үр сад болдог. Абрахамын хүүхдүүд болдог. Ямар үндэстэн байх нэмэг. Тэгэхээр бид нар монголчууд. Бид нар абрахамыг бол мэдчихгүй. Тэгэхээр бид нар Христэд итгэх итгэлээрээ дамжуулаад Абрахамын ерөөлийн үндэснээс уух боломжтой болсон бид нар тэр үндэснүүдийнх нь нэгдэн багтах болчихж байгаа байхгүй. Тэр утгаараа Абрахам үндэснүүдийн эцэг болж байгаа. Тэгээд Абрахам дээрээс нь итгэлийн эцэг болсон. За энэ тал дээр би хэдүүлээ хоёр ч зүйл би хоёр түүх та нарт ярихаар бэлдсэн маа. Аа итгэл гэдэг дээр бид нар одоо бурханд та нар бол дөнгөж бурханд итгэж эхэлж чи а бурхан дөнгөж итгэж эхэлж чи абрахам юунд итгэх хэрэгтэй бас ноо болохоор бизнес сонсож байгааг бороо гэж зүйл орох юм байна хүн төрлөгдөн устдах юм байна юм учраас би авдар байх юм байна ноо бол энд итгэсэн 
а тэгвэл абрахамд бас итгэх ёстой зүйлс гарч ирсэн ба. Тэмүр 15-ыг харилдаа 15-ыг би таньдаг юм шиг. А эзний үг абрахамд үзэгдлээр ирсэн. Абрахама буу ай би бол чиний бам ба чиний шагнал агуу их болно гэсэн. Абрахам эзэн бурхан та надад юу хайрлах бол би үр хөөхдөгөө учраас миний өв залгамжлах чинь энэ Дамаскийн Элизер юм гэв. Абрахам цааш үүл рүү. Та надад ганц ч үр заяагаагүй. Тиймээс гэрт минь өссөн хүн л миний өв залгамжлагч болно гэсэнд эзний үг түүнд ирж тэр хүн чиний өв залгамжлагч болохгүй. Харин өөрөн чинь биес төр хүн л чиний өв залгамжлагч болно гэд түүнийг гадагш дагуулан гараад чи тэнгэр өөд харав хар хэрв оддыг тоолж чадваас тоол гэв гэж. Тэгэхээр бурхан Абрахам Абрахам буюу Абрам Ад үндэснүүдийн эцэг байх нь тул би чамд хөөхдөг юу гэсэн. Үндэснүүдийн эцэг гэд Абрам руу яриад хэр Абрам гайхаад байгаа байхгүй юу гэж ирэх те. Яг л ихнэр нь хөөхд гаргаж чаддгүй юм ихтэйсэн байхгүй юу. Хөөхд төрөх боломжгүй сарай. Тэгээд гэтэл чи бурхан амар юм яриад байгаа байхгүй үндэснүүдийн эцэг бол юрөөлийн үндэс бол чи бол амар газар нутгатай болно. Амсан хоёр дахь нь газар нутг байгаа шүү Чи одоо наад алхаж яваа газар хөндлөн гулт тул атах та. Тэгээ хөндлөн гулт туусны чи хэмжээгээр би чамд өгнө. Тэгэхээр ч юм одоо нөгөө Абрахам ч юм итгэх хэрэгтэй болж байгаа. Тэгээд бурхантай хүүхдийн тухай ярьж ихсэн. Хөөх би надаа хүүхд байхгүй шүү дээ. Манай эхнэр хүүхд өрөөлж чадахгүй. Тэгэхээр одоо би яах юм бол чинь. Одоо надад байгаа энэ бүх зүйлсийг одоо манай гэрийн зарц ол одоо өв залгаж авах байх та. Бурхан харин юу гэсэн бэ гэхээр хөө яна нэр итгэн шүү чи чи хөөхдгүүсэн билүү гэг байхгүй харин үгүй би чиний биес хөөхд гаргаж байгаа гээд байгаа байхгүй бурхан за ингээд бурхан үгүй биш абрахам хөөхдтэй болох юм байна үр хөөхдүүд нь амьдрах газартай болох юм байна гэдэг хоёр амлалтыг бурханаас хүлээж авч байгаа бурхан энэ амлалт үгүй биш адам абрахам энэ амлалтыг авах та дасан тав настай гэсэн. Дасан тавтай. Ихнэр нь 60 тавтай гэсэн гэсэн. За, дараагийн энэ 17-ыг харъя. 16 дугаар бүлгийн 16 дугаар бүлэг бол их сонирхолтой. Энэ дээр юу гардаг вэ гэхээр зэрэг Сара итгэл алдаад одоо өөр аргаар хүүхдтэй болох арга сэтгэдэг. Өөрөөр хэлэх юм бол а Исмаил гэд Абрахамын хүү төрж байгаа. Исмаил төрхөд Абрахам 86 настай байсан. За цөмөр жоохон тоо бодъё л до. Энийг бичсэн шүү дээ тий. Тэгвэл ярилцах чи. А бурхны амлалт хідэн настай дэн ирсэн гэсэн билээ. 75 тав Чи хүүхдтэй болно аа гэсэн. Би юу да одоо гэсэн чи тийм ээ чи. Чамаас хүүхд төрнө. Ингээгүй чинь чиний биес төрнө гэсэн. 75 настай да хүүхд ба газрын тухай амлалтыг За ингэ яваал ирсэн. 86 таа да Исмаилыг төрүүлсэн. Тэгэхээр хідэн жил үү? 11. За 75 таа байхад одоо цөмөрөө төсөөл биш үү за. 75 таа байхад амлалт ирлээ. Чи хүүхэдтэй болно гэж. Тэгэхээр яг 175 насалсан юм бол 75 таа 75 насанд нь хүүхэд төрөх боломж магадлал нь харьцангүй байна. Мөн биз яах уу бас болох юм да Сара гоёма хоёлаа ингээд хүүхдтэй болох нь бурхан амлалаа ямар гоё юм бэ гэж Сара баргал маргаашаас эхлээл миний дотор хүүхэд байгаа юу юу бодож хэлсэн баг. Гэтэл маргааш нь жиш нөгөөдөр нь жиш нэг жилийн дараа жиш бүтэн 10 жил өнгөрөөд ч юу ч байхгүй. 10 жил өнгөрөнгөд хин Абрахам 85-тай ихнэр нь бүр 75-тай. Хөгшрөөлөө байхгүй юу? Би яаж яхад хүмүүс бас шоол нь штэ. Ихэндээ ч яг бүгд дээр баярлсан баг. Амин амин бурхан алдар шиг ямар гоё юм бэ гэсэн баг. Харин 10 жилийн дараа бол хүмүүс шоолсон баг. Та хэр до болио ч ти. Хөгшөрч үг гэж одоо та хэрэс хүүхэд гарлаа юу? Шоолсон баг. Тэнгүүд Сара ихнэр нь төвчээр алдаад нөхтөө хэс. За болио болио. Чи ер нь буруу сонссон юм биш үү? Хүүхэд гарахгүй юм биш үү ди? Надаас л гарахгүй мэ. Сара хэлсэн баггүй надаас гарахгүй байна. Тэгэхээр чи миний зарцыг аваад татвар юм болгоод 
тэрнээсээ хүүхдтэй бол яг бурхан ингэж хэлснийг чи ойлгоогүй байна. Гэсэн байхалтаа Сара. Тэгээ Сара татвар юм ээ нөхөртөө өгдөг. Тэ тэр эмэгтэйгээс Исмаил гэж хүү төрхөд Абрахам 86 настай байсан баг. Тэгээ 17 дугаар бүлэгдээр Абрахамыг 99 настай байхад эзэн Абрамд үзэгцэн гэж байна. За энийг хариуцсан мөр. За 86 настайд нь Исмаил төрсөн тийм. Одоо 99-тэй байхад нь бурхан түнтэй уулзчих. Энэ хоёрын хооронд хэдэн жилийн зай байна? 13. Бурхан Абрахамтай аймаар ярддаг байж байснаа 13 жил дуугүй болцсон байхгүй. Тийм байна шүү дээ. 13 жилийн дараа л түнтэй ярьсан. Яагаад гэж? Яагаад гэж Бурхан Абрахам Сара хоёрын бодож олсон аргыг эсэргүүцсэн. Ач миних биш. Хүний арга. Хүний арга. Бид нар ер нь бид нар айгүй яаруу байхгүй юу? Би юу гэж итгэдэг вэ гэхээр ер нь яаруу зам бол яавал их гэж итгэдэг. Монголчууд ярьж яаруул даарна гэж. А мэлэн олон жилийн өмнө манай нэг хамаатан байсан юм. Би сайн танихгүй гэхдээ манай их л ойр л хамаатан. Тэгээд хөдөөнөөс хот руу биш хотоос хөдөрүүж илүү онгоцоор явсан байхгүй. Тэгсэн чинь дуудлаг ирээд манай хамаатан онгоцны осолдоор нас гарсан. Тэг тэг чинь нэг манай нэг иргэний тээврийн онгоц осолд орсон юм аа намаг жоохон байх. Тэгээд манай хамаатан садангууд бүү юм болоод очоод тэр цогцыг нь таниад уулнад тэр онгоц осолдоод тэгээд манай тэр хамаатан яагаад нас гарсан бэ гэдэг ингээ яриад байсан чи тэр хамаатан маань онгоцны пилэд олдохгүй ахлаар нь онгоцны жолооччтой нь хөвөлдөж байгаад туулаачлаад яараад туулаачлаа суугаад тэгэд онгоц сүрхэд нас гарсан. Тэгээ бид нар ярьж ирсэн. Шал дэмий яарсан байна шүү дээ. Зүгээр л гэртээ бийж исэн бол тий дараагийн онгоцыг хүлээгээд эсвэл пилэдээ аваа тайван бийж исэн бол амтал байх байсан байна. Би тэгээ жоохон хөөхтөөсөн мөртлөө одоо танарал үе исэн баг. Би ерөөсөн миний санаанаас гардгүй байхгүй юу? Тэгэхээр яруу байна гэдэг бол дандаа биднүүсийг бурхны арга замаас холдуулж идэг. Бурхан Абрахам дамас шиг чамаас би төрүүлнэ гэсэн байхгүй. Сара та хоёроос төрүүлнэ гэсэн. Тэгсэн чинь тэр хоёр хүлээгээд тэсгүү 10 жил хүлээлээ одоо болоо хаваас. Тэнгүүт ихнэр нь гээч зүгээр л миний татвар имийг аваад тэгэл хүүтэй болж байгаа. Тэгээд Исмаил төрж байгаа. Тэгээд Исмаилаас болж Абрахам их зовсон. Буруу арга. Тэгээд бурхан 13 жилийн турш чи надад дуулгургүй байсан гэсэн шиг 13 жилийн турш чимиг байсан. Абрахамыг бол үнэхээр шийтгсэн байхгүй. Тэгээд харин 99 настай ахт нь бурхан дахиад гарч ирсэн. Тэгэхээр бурхны нэг тийм зам чанарууд эндээс харагдаад байгаа. Би хэлсэн шүү дээ. Библ бол бурхны хэмжүүр. Библ бол бурхны нүд юм. Бурхны чих, бурхны сэтгэл, бурхны одоо зүрх байгаа байхгүй. Тэгэхээр хэдийгээр Абрахам буруу юм хийсэн ч бурхан тэрийг орхиж яваагүй. Хэсэг хүн хугацаанд чимээг байсан. Гэхдээ дахиад түнтэй ярьдсан. 99 настай ахт нь хурж ирээ. Абрахам дийг үжсэн гэж одоо дахиж гин бити үлдээ гэсэн. Гин зимгүү байна. Бити дураараа авирал гэж байхгүй. Би хийснээ өөрөө л гүцэлтүүлнэ. Чи бити миний өмнөөр орж өөрөө хийх гэж оролдоод байна. Одоо та нар хэрэг мэддэг бол мэдээж шүү дээ та нар угаасаа. Израиль гэж үндэстэн байна. Израиль гэж үндэстэнтэй мөнхөд дайсгандаг араб гэж үндэстэн байна. Мөн биз энэ хоёр хэзээ ч эвлэрдэггүй. Одоо хүртэл алдаал ингээд ичдэг. Тэгэхээр тэр энэ дайсгандлыг эхлүүлсэн нэг нь чи тэр Исмаил байгаа байхгүй. Исмаил бол арабууд эцэг гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгээ бүр ихнээсээ хилцэн. Чи бол мөнхөд ах дүстгээ дайсгана. Ингээд 99 настай дэн бурхан дахиж Абрахамд үзэгдэд хэлсэн. За Абрахама уучлаарэ би дахиад гэрээгээ ярих гэж ирлээ би чамаас хүүхэд гаргана гэсэн дахиад ярьж ихэс одоо харал та зүмөр би бол төгс хүчт нэгэн гэж шүү дээ абрахама надад итгээ чи би төгс хүчт нэгэн шүү чи миний өмнө явж гим зимгүү байх тун би чи би чи би тойрын хооронд гэрээ байгуулж чамаг маш их өнөр өтгөн болгоно дахиад ярьдаг хэлж байгаа байхгүй Абрахам Абрам нүрээрээ газар унсанд бурхан түүнд 
миний хувьд гэвэл би чамтай гэрээ байгуулна. Чи тоо томшгүй олон үндэсний өвг болно. Би чамайг олон үндэсний өвг болгосон учир үнээс хойш чамайг Абрам гэхгүй харин Абрахам гин. Би чамайг маш их өнөр өтгөн болгож чамаас үндэснүүдийг бий болгож чамаас хаад гарах болно. Би чамд олон чамаас хойш үр өдмүүдд чинь бурхан болохын тулд өөрийнхөө гэрээг чи ит хоёрын болон чамаас хойш үр өдмүүдийн чинь хооронд тэдний бүх уюудын туршид мөнхийн гэрээ болгон байгуулна. Би одоо чиний харин хүмүүс амьдарч байгаа энэ нутаг буюу Канааны бүх газар нутгийг чамд олон чиний үр өдмийнхэн үүрдийн өмч болгон өгөөд би тэдний бурхан байх болно гэж хэлсэн. Тэгсэн чинь Абрахам бурханд хэлдэг. Гүе бурхан миний Исмаил л таны өмнө ерөөгдөг гэж. Тэгмүүд бурхан үг бай. Исмаилыг би чамаас гаргаж авна гэж хэлээгүй. Харин Сара миний амлсан үгтийг төрүүлэх болно. Тэгээ энэ нэг сонин түүх байгаа маа. Энийг би таанартай бол уншаад өгчих гэж бодож. Нэг удаа Абрахам дээр гурван хүн ирдэг. Аа 18 дугаар бүлэг дээр тэр гурван хүн тэнгэр хэлчнэр байсан. Тэр гурван хүн Абрахам дээр Абрахам Сара хоёр дээр хүрж ирээд хүүхэд төрөх гэж байна гэдгийг ирж хэлдэг. Тэгээд Абрахам бол тэр гурван хүнийг тэнгэр хэлж байна гэж танилсан ба. Тэгээд тэр хүмүүсийг дайлсан. Тэгээд тэр хүмүүс хэлсэн. Эрх жилийн үдийг хүүхэд төрөх болно гэж. Тэгэхээр бидний амьдралд тэнгэр хэлчихийн ажиллагаанууд маш их төвтэй өрнөдөг. Бид нар тэрийг зүгээр ялгаж танил хэвчтэй. Тэнгэр хэлч бол тэр кинон дээр гардаг одоо малифисент шиг том далавчтай тийм одоо биш. Тэгвэл хин ч хараа тэнгэр хэлч гэж танина. Харин Библ бидэнд үгэж хэлдэг байхаар тэнгэр хэлчихийг танихгүйгээр явуулчихва гэж хэлдэг. Тэгэхээр нэг тийм багтай л танихдахгүй байх нь шүү дээ. Тийм үстэй. Одоо ингээд кино менен дээр гардаг энэ дээр нь гэрэлцсэн тий. Одоо тийм хөөрхөн цагаан далавчтай бандгар хөөрхөн хүүхдүүд энэ дээр бол биш байхгүй. Хэрэв тийм бол Библ тэгж бидэнд анхаар болохгүй. Та нар үнэхээр сайхан зочлоод явуулах та тэд нар чин тэнгэр хэлчихнэр байх гэж хин хинч мэдэхгүй тий. Гэтэ мэдээж тэнгэр хэлчихнэр зүгээр идэж уух гэж бид нартай уулзддаггүй байх нь шүү. Ажил ярих гэж ирж байгаа байхгүй. Тэр Абрахам Сара хоёрт хэлэх гэж ирсэн. Дараа жилийн өдөд хүүхэд төрөх нэ гэж. Тэ Сара бол тэнгэр хэлчихнэрийг таньаагүй. Харин Сара инээсэн. Надаас ур төрөөч гэд. Яад гэр Сара одоо иртэй хнөөх нь ирээстэй. Тэр нэг юм олсон баг. Хүүхэд гаргах наснаасаа аль хэдийнээ хэтэржээ гэж хэлсэн байдаг Библ. Тэгсэн чинь бурхан хэлсэн Абрахамд хөөш. Сара энийг гэдэг юм уу? Гүй юу? Сара дуудаад тэр. Тэгээ Сара дээр хүрж ирж Саратай ярилцсан. Чи энийг гэдэг юм уу? Сара үгүй би энийгээгүү. Гүрээсэн байх нь шүү дээ. Та нарын зарим нэг шиг чинь Тэгээд бурхан хэлсэн чи эрх жилийн үдэд хүүхдтэй болох болно. Би та хоёроос хүүхэд гаргана гэсэн бол та хоёроос хүүхэд гаргана. Бид нар бурхны энэ зан чанаруудыг тээж л их хэвчтэй. Тэр намайг алдаа хийхэд төвчөртэй хүлээдэг. Тэр хайж явдаггүй. Хичнээ олон итгэч нар өнөөдөр би алдсан учраас би гим хийсэн учраас бурхан намайг хайцсан гэж бодож явдаг гэж. Бурхан хайхгүй. Яг л бурхан Абрахамыг хаяг байхгүй. Хайхгүй тий тэр хүнтэйг энэ өөхгүй ноцолдож ажилладаг. Залхадгүй гэсэн. Би заримдаа ингээд нөгөө өөрөө ингээд буруу муруу юм хийгээл ингээд өөртөө дургуй үрсэн үү гэдэг би бүр албаар өөртөө хилдэг байхгүй. Бурхан надтай ажиллахасаа залхахгүй. Бид нар заримдаа өөрөө өөрөөсөө залхадаг шүү. Тийм үстэ. Ямар ядаргаад юм бэ? Би ерөөсөө юм л зүг хийхгүй юм байна. Би ямар сонин юм бэ? Өөрөө өөртөө бид нар дургуй үрдэг. Харин бурхан биднээсээ засна, сахилгажуулна, дахиж шинээр одоо хэлбэржүүлнэ гэдэг хэзээч залхахгүй. Үргэлжлүүлээл юм аа. Тэгээ бурхан юу ч нэцэхгүй. Өө яана тийм үү, та хэр хөгшөрцсөн юм уу? За тэгвэл Исмаэлтайгаа л баймаг. Тэр юу? Тэр миний арганд орохгүй байхгүй. Бурхан өөрөө төлөвлөсөн тэрийг л мөшгөн. Үгүй би та хэрэсэн. Бурхан амар зөрүүд байгаа юм шүү Би гаргаж аваа гэсэн бол гаргаж аваа. Тэгэд Абрахам зуутай ахад 
их нэр нь 90 настай байх та исак гэж хөөхтөр гэж байгаа исак исак гэдэг нэр бол өөрөө инээд гэсэн утгатай гэсэн яагаад яад гэж исакийг төрөхөд хүн бүхэн инээсэн баг тачгын л инээсэн баг баярлсан да чи зүгээр л инээсэн баг 90 настай имэгээс хүүхэд төрөд тийм шүү дээ Тэгэд Исаак энэ тэнд гүйж байгаа шүү дээ. Хойно хорог эргүүлээ л гэсэн шороо мороо тоглоо. Хүн хараа л инээдэг гэсэн баг. Нөгөө ээж аавынх нь түүхийг одохоор. Ёо энэ ээжийнхээ 90 настай гарсан шүү дээ. Хөөрхөн зөйлөг шүү гэд хараа л инээдэг гэсэн баг. Тэгээ хүүдээ Исаак гэж нэрвсэн баг. Тэгэхээр 25 жил цоцолтгүй итгэсний эцэст дунд нь бүдрсэн. Нэг бүдрээд авсан. Ер нь бол хүмүүсээ нэг л бүдрээ илүү бүдрэхээ бай. Бүдрэхгүй байна гэж байхгүй юм шиг байна. Бүдрэх юм шиг байна. Тэгээ нэг бол хангалттай. Би итгэч нарыг ингээл би ч тэгээд унаж тусаа л яваад байна гэхээр надад бол эвгүй санагддаг байхгүй. Яг тэгээ хизээд нь босоо явах юм. Ингээл унаад гэснэ босоо босноо л одоо аваа босоо явах юм болов гэдэг чинь буцаа л унаад. Тэгэхээр амархан бол нэг бүдрсэн байхгүй. Өөрөлдөл ихнэрийнхаа өвгөнд ороод шмайлыг төрөөс ганцхан тэр алдааныхаа төлөө одоо өнөөдрийн хүртэл хүн төрлөгдөн үнийн төлч шүү дээ. Араб удын дайнд бол үнэхээр хүн төрлөгдөн бол алуулж байгаа байхгүй. За. Ингээд амлалтын хүүхэд төрсөн. Тэгээ Исаакас Яков төрдөг бөгөөд Яков 12 хүүхдийн эцэг болоод 12 хүүхд нь Израилыг бий болгосон. Бүтэн үндэстэн. Тэгээ ингээд уншихаар бол аюу амархан За өшөө бас нэг Абрахамын гайхалтай итгэлийн түүх байгаа. 22 дугаар бүлэг дээр гарч ирж байгаа. За ингээд итгэлээ болж байна. Ингээд болцсон. Тэгэхээр Абрахам бол одоо бурханд итгэнэ гэж юу байдгийг мэдчихлээ шүү дээ. 25 жил хүлээсний эцэс өнөөх чинь хүүхдтэй болцсон. Үнэхээр агуу. Нөгөө хүүхэд гаргадгүй одоо тий хизээч хүүхэд гаргахаас өнгөрсөн одоо эмгэн чавганц гэд одоо юу яадаг байсан нэр одоо бүр хүний тоонд орсон байсан чинь хүүхэд төрөөс тэгсэн чинь Исаакийг төрсний дараа бас нэг сонирхолтой үйл явдал болно 22 дугаар бүлэг дээр Бурхан Абрахамыг шалгаж туршаар түүнийг дуудсан Абрахама гэд Абрахам би энд байна гэж бурхан чи өөрийн хүү цорын ганц хайртай хүү Исаака аваад Мория гэдэг газар луу яв Миний зааж өгөх нэг уулан дээр тэндээ түүнийг шатаал тахил болгон өрөг гэв. Тэгсэн чинь Абрахам яасан гэж өглөө эртлэн босоод илжгээ имээллээд хоёр зарц залуг өөрийн хүү Исаакийн хамт дагуулж шатаал тахлын модыг огтлон аваад хөдөлж бурхны өөрт нь зааж гсэн тэр газар луу явсан. Гурван гурв дах өдөр нь Абрахам хараагаа өргөж тэр нутгийг алсаас харав. Тэгээд Абрахам зарц залуусда та хоёр илжигтэйгээ энд хүлээж бай. Хүү бид хоёр тийшээ явж мөргөөд таанарлуу эргэж ирнэ гэв. Абрахам шатаал тахлын модыг авч хүү Исаакта үүрүүлээд өөрөө гал хутах хоёроо гартаан бариад хоёулаа хамт явжээ. Исаак эцэг Абрахамда хандан аав минэ гэж дуудахад тэрээр хүү минь би энд байна гэсэнд Исаак хараач гал ба мод энд байна. Харин шатаал тахлын хурга нь хаана байна вэ гэхэд Абрахам хүү минь шатаал тахил зориулж бурхан өөрийгөө хургаар хангана гэд хоёул цааш явжээ. Бурхны түүнд зааж өгсөн газар тэд хүрч ирээд Абрахам тэнд тахлын ширээ босгож модоо бэлдэжээ. Тэрээр хүү Исаака хүлж тахлын модон дээр тавив. Тэгээд гараа сунган хүүгээ алхаар хутгаа аав. Эзний тэнгэр илч тэнгэрээс түүнийг Абрахам Абрахама гэж дуудсан тэрээр би энд байна гэв. Тэнгэр илч өгүүлрүүн хөвгүүнд бүү гар хүр түүнд юу ч бүү хи. Учран чи хүүгээ цорын ганц хүүгээ надаас харамлаагүй тул чамайг бурхнаас имээд гих чинь одоо би мэдлээ гэв. Абрахам хараагаа өргөн ажиглахад нэгэн эр хойно өтгөн бутанд эвэрээрээ тэгэснийг харав. Абрахам очиж тэр эр хойныг барьж аваад хүүгийнхээ орнд түүнийг шатаал тахил болгон өргөжээ. Маш сонирхолтой түүх гарч ирсэн. За одоо яг хүүхдгүй байжсэн чи хүүхдтэй болчлоо. Боломжтой юм байна. Одоо энэ бол сайхан шүү дээ тийм ээ. За дараагийн зүйл бол үнэхээр Абрахамыг бол өөр итгэл рүү авчихсан. 
одоо бол өөр итгэл хэрэгт нөгөө төгөөс жилүү итгэл хэрэгтэй болж байгаа юм. Хүүхдгүй байсан хүүхдтэй болсон. Тэгсэн чинь тэр хүүгээ цорын ганц хүүгээ шатаага алаад надад шатаага дөнгөч гэж байгаа юм. Тэгээд Абрахамын үйлдэл бол ерөөс айгу тодорхой байсан. Би бодохдоо Абрахамын дотор бол бурхан үнэхээр итгэлийн үйлдүүрийг барьж чадсан байсан байна гэж бодов. Абрахам энд ерөөсөө маргаагүй. Абрахам тэр утга сааратаж зөвлөөг байхгүй. Сааратаж зөвлөж болохгүй тэр мэдсэн байх л та. Саара өгөх шүү дээ. Юу ярьдаг юм чи одоо. Тэгс нөө бурхан чамаас хүүхэд төрүүлнэ гэж юм хэж инээж исэн юм хэвээр шүү дээ. Тэгэхээр үгүй. Тэгэхээр саараатай зөвлөг харин тэр орнд нь яасан бэхэр дахиж лавлаачгүй. Юу ч хариулаа. Зөв өглөө маш их бас. Хоёр зар зарсан, илжгээ шууд хөлөлсөн. Тэг мод арсан. Тэгж бүр шийдсэн баа байхгүй. Мод арсан, хүүгээ авсан, хутаг авсан. Тэгээ явсан. Тэг бурхан албаар түүнийг маш хол явуус. Мория гэдэг газар дач уулнд очихын тул гурван өдөр аялсан баа байхгүй. Илжгээр шалгаалгах байхгүй. Тэгэд гурван өдөр явж байгаа хооронд чи ихний өдөр шантраад явж болно. Хоёр дахь өдөр нь няцаад явж. Тэгж газар нойр дахь төсн л хүүгийнх нь амьд явах хугацаа дуусаад байгаа шээ. Хүн ажуудын дээр юм яриалх хөөрхөн тий энэ яж хөрөл юу ч ойлгохгүй тэгээд игдүүтэй хөөрхөн тий эсвэл хайрын хөргөл явж түүгээ одоо бид нар Абрахамын ингээд нэг тийм ойлгохгүй л үзье л та одоо маш их одоо юм баргал дуртаа дөрөв хөлөө зөөж исэн болов гэхдээ дуртаа дөрөв биш байха тэр яг л явдгаар л явсан очоод би хүүгээ ингээд байр очоод хүүгээ хүлнэ тэгсэн хүн нэг юмд гайхаад байсан Тэр хүү бол мэднэ л дээ шатал тахтыг бол яа гэдэг тэр үед бурханд талархаад түүнд одоо мөрөгж хөндлөл үлдэхтэй хүмүүс дандаа дэ шатал тахил өргөдөг байсан учраас хүү бол мэднэ. Тэг хүү гайхадсан байхгүй. Ямар сайн юм бэ? А одоо мартна гэж баймаар хүлээ. Хони авахгүй юм. Энэ одоо хонигу за мод нь бүх хөөр хэм нь өндөр тэлхэнд бодол хийсэн байна. За мод байна. За хутга байна. Тэг хутгаар одоо хиний хотуудыг агалах гэдэг байна. Ямар сайн юм бэ? Энэ одоо яах гэв? Эсвэл тэ бүр диско асуусан байх. Амин э, амин. Одоо хинийгээ өргөх гээд байна та та чин. Тэ Абрахамын хариулт бол үнэхээр тасалгын хариулт байсан. Аа Абрахам юу гэсэн бэхэр? Бид нар тэр уулнд өргөх хонёор дутахгүй л гэж байна. Хонь өргөдөг байж л тэ. Маш ухаантай хариулт тэгэлээ хариулт. Чамаг үргэн шүүд гэж хэлээгүй. Эсвэл юу ч хэлэхгүй уйлаад байгаагүй. Ихэр татал дээсэн нэ. Ивиге уйлаад байгаа. Тэр зүгээр л хэлсэн. Тэ. Зүгээр л эзэн уулнда хонёор хангаж штэ миний хөөл гэж. Харин энэ одоо их чухал юм байна. Тэр хүүдээ ер нь бурханд итгэх итгэлийг зүгээр зааж байгаа байхгүй ерөөсөн. Зүгээр л одоо бодит амьдралаа ху мэдээж шууд ойлгох аа уулнд очихоор угаасаа хонь байж яах юм бэ тэгэл аа трийг өргөч гэж юм шүү дээ ямар гоё энэ гурван хоногийн турш хонь үүрж авахгүй ямар сайх юм бэ гэтэл өөрөө хэлсэн байхгүй энэ бол шин гэрэнд есүс христийн одоо бэлэгдэл юм уу есүс христ бол бурхны цорын ганц хүү абрахам хүүгээ харамлахгүйгээр бурханд өргсөн бурхан ирэх шин гэрэний үед ч гэсэн Яг Абрахам чамшиг би хармалахгүйгээр хүүгээ өгнө. Тэгээ миний хүү өөрөө өөрийг алах шатаал тахлынхаа модыг өөрөө үүрэд явна. Өөрөө тэр газартаа очно. Өөрийнхөө амиар надад өргөлөө өргөн. Одоо энийг л ерөөсө Абрахамаар бурхан хийлгэчихэж байгаа байхгүй. Абрахам тэр хэдэн одоо мянган жилийн дараа бол хүүл явдлыг чинь ерөөсө амьдрал араад байгаа. Есүс Христийг харцсан доод байгаа байхгүй. Тэгэд бурхан уулан дээр очиход нь уулан дээр очиод нөгөө төгч юм. Хүү нөгөө хонь гаргаж ирнэ л бодод байгаа шүү. Тэгсэн шүү юу гэвэл өөрийг нь хүлээд унсан. Тэгмүүдгүй аа та намайг одоо шатал тахил болох гэж байсан юм уу? За за тэг тэг гээг баха. Хүү бол өөсөн баг те. Ава үгүй би өхмөргүй байна би ээжтэй очно. Ээжэ намайг аваарач гэсэн болоо яасан бол хөрхийн амьд. Жоохон бэс л абар Исаак нэг найм орчин настай байсан гэж ярьдаг чилүү. 
جهان بسوند. یک سمت کنید نسته. بیم تیگین هیچی انسان صوت نسنا خشته خیلی دخ. قتل. ایستا کیوچه جایرسیم به آن دنی خودت شدت تخلیم شیرین دل تهید. خود که دستگاه یورس دستگاه یورس دستگاه شد. یه دل تینگریش. آبرخام آبرخام اگست مخکی. پایسی دست نداری. آبرخام این ترکیب ترچن دوختیش دیگه. خوی 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 دل بیت نرگ تیک تیش دیتی ایچ اشتن تان دل تیک تیش دیتی. خوی چه غر اخت دا. خوی خوی. ایسو ایسو. تیرش آبرخام آبرخام. تی آبرخام از خصوص خود بیتی خوره چه هنگل تاش از خیلی. Үүгәсі бурханд хүүгін алах бодл байгаға бүй. Харин бурхан хүүгээ дахил болгаж үй эдгээн эдгээ үүр үй мэдэжээс. Абрахан бол бурхан үй зүүрхийг мэдэжээс мүйгээг. Абрахан эвэрэн амдар бурхан, эвэрэн амдар үүчэдсэм мэдэхэр. Абрахан, эдэрэг үншэжээ хэдэлдэээ. Эвэрэн Итэглээр гэд. Итэглээр Абрахам сөрвэдэхтоо Исаакийг тахил болохан өргүү. Амзалтүүдэй хүлээн авсан тэрээр өөрин ганц хүүгээ өргүсэн. Энэн түүнд Исаак татарчиний өдмийхэн хэмээн нэрлэгдэн гэж айлтсан хүүн байла. Бурхан бол үхэгстээс хүртэл амлүүлэх чадалтай хэмээн Абрахам үдсэн бүгө Энэ хүүхэд түрх болумж гэсэн бурхан түрүүсса. Ото бурхан ауэй гэж жэн. Би түүн дүүгхийн бол тэр ергүүлээд надад дахиад амилу. Би алсан ж тэр амилу чадан. Хэр би хүүгээ дахин амилу лаал абчан. Тийм аймар ехтэл. Хэр энэ ол одайг биднар дахсу, одайг таанар дахсу 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 Бурхан бидмэсэг итэг чэгэш дуудаа. Зүүээ нэгтэн шалгалтай аон цүхсэн байхан дуул чэг итэг чэг халав бэш. Эсвэл дайгүм ондаг инженер байхан дуул бэдэр бэш ох бэн. Юрг бусын юмэнд итэгдэг байхан дуул итэгэл гэдэг тэн билгийг үхсэн бэх бэн. Дээд би билдээр итэглэйн захуолчуул Иэсэс хэрэсэд гэж бэл. Одоо бид нэр хүмүүс би миний одоо тэ намайг бурхантай элдрүүлхийн тулд, миний гэмийг үүчилхийн тулд, намайг бурхантай хамт хаанчилсан байхан тулд, бурхан цорийн ганц хүүгэй миний түлөө элгээ сэймаа гэд хүл хүмүүс жаймар балай хэм дэдэгдэгэн байгэн. А бид нэр тул энэ балай хэм бэш. Эдэгдэг бид нэ тул энэ бурханы хүч. Тэгээр бид нэр хэдзээний Бид нэр тэрэг бурханаас бүй олад Мариягий хэвлээд бүрлчахыг нүүдзээгүү. Бид нэр түүнээс хош хоэр мэнган жилдэн түрүү дараа түүрж гарсан хүмүүс. Хэр бид нэр айл хэдзээний юр бүсэн юмд хэдгэж хэлцэн бауг. Дэгээр ото бид нэр амдрэл дээр үүнэхээр тасарха амнууд болна гэсэв. Хэр бид нэр яхну. Абрахам Энэг би өөрөө бий болох болуғын жүгүй. Харин бурхан нөгөө бурхан лэг өдөм гэж, өдөм датуроо бидрэг гаргаж ерхтээл тэрэг үүгдөг хохгүй. Тэм этэглэг. Нод тэм этэглэг байс. Тэм өчэраас тэр бүхэл өтэн дэлхий бүр амтэдтагаа сүүрж ахад амт гарцам хохгүй. Хэрэ нөө тэр өд этэглэг бол хэчнэ Би етгэхгүй айна, бороу гэж үй етгэй ясна бидгүй. Би уғыл нь тайнд ол хайртай би үнхээр хангалтадай тайны хайрсан, үнхээр энд ол етгэй чадахгүй айна гэсэн бол. Тэгээл хүн түрлэгтүм байх болохуэсэн бол. Гэдэл етгэгцэм хохгүй. Хэр бурханд етгэн гэдэг бол, өрөөс айгүх рискдэй бэшэг мүртлүү ямар ж Дахиад бурханд бацаагад үхтүү, яг тэгэж отсам. Би бурханд етэгс нээрээ юрүүс ахахархүү. Миний би бур хүүгээ асан ч бай. Тэр ол амилуул. Улаан цай бидто ерэс түрүүсэй шүүдээ. Тэр тэр ол амилуул чадан. Абрахам тэгээл хэдэгсэн бахгүй. Тэй мүшраас бурхан Абрахамыг чээ бол үнхээр цүхтгүй 
та нар шалгалт өгч байгаа за би шалгалт өгдөг наснаас гарсан өөрөөр хэлбэл би бурхна шалгагдаж байгаа л да гэхдээ хичээлээрээ биш та нар бол өдрө болгож хам шалгалт өгч байгаа тэгээ багш зүв бэвэл зүв гэсэн тэмдэг тавиал яваад байдаг од бидний үед бол тэгдэг байсан зөв 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 буруу гэвэл одоо яад гэж юм ингэдэг чи тийм тэгэхээр хүний зөв буруугийн хэмжүүр нь бол хэр би багшийн хүсэж байгаа хариултыг өгөхгүй бол би буруу юм биз дээ багшийн хүсэж байгаа хариултыг би тавьсан байх юм бол би зөв зөв хариулсан гэж үзсэн харин бурхан биднийг шалгалтандаа он цаваад одоо шалгалтаа зөв хийсэн байвал зөвт гэж тооцохгүй шалгалтаа онц өгсөн ч зүвт биш байх боломжтой. Тэгэхээр бурхан хүнээ хизээ зүвт гэж дуудаад байгаа юм бэ? Өөрийнх нь хүслийг дуулгуртай я бас дуртай я гүйцэлдүүлж байгаа. Бүр итгээ ид гүйцэлдүүлж байх юм бол бурхан тэр хүнийг зүвт хүн. Энэ ёстой зүв хүн шүүгээр ингэж тавьдаг байхгүй. Зүв. Чи бол зүв. Тэгэхээр түүний зүвийн хэмжүүр нь болохоор түүнд итгэх, тэгээд үйлдэх. Юм юм аа. Тийм учраас Абрахам зүвт гэж тооцогддог. Түүнээс Абрахам хичнээ малтай байсан, хэд болж хэдэн төл хүлээж авсан. Одоо тий Абрахам ямар мундаг амьдарч ирсэн, ямар өндөр байшин бүтээж ирсэн байсан дээ ерөөс биш. Харин тэр зүгээр бурхан хэлэхэд хүлээх л авсан байхгүй. Нэг удаа алдсан дахиж алдаагүй. Уул нь хүүгээ өрөг гэдэг дээр дахиад алдаж болох вэ? эсвэл ингээ тойрж дуртайгаал шалтаг хилээл те бурхангүй би чамаа хүүгээ өрөг гэсэн чи яваач гэнгүй за байж л да би бас хүүтэйгээ хит хоног байч маар байж тэ гэл яриад шалтаг хаагаал ингээл исэн бол тэр зөвт биш та аль хэцээний тооцогдох вэ харин ер нь бол ийм байхгүй юу бур абрахам гэдэг ер бусын хүнийг бурхан хүн төрлөгдөн гэсэн олс юм биш бурхан зүгээр абрахам гэдэг хүнийг абрахам байхт нь олж аваад бүтээсэн байх Тэгвэл учраас бид нар хин нэгэн шиг байх гэж шармах гэж тэгж үл өвцөх хэрэггүй. Одоо Абрахам шиг болъё. Бид нар Абрахам шиг болохгүй. Тэгээ болно. Гэхдээ бид нар өөрсдөө болохгүй байхгүй. Харин бид нар бурханд бурхан бидний тийм болгохт нь өөрийгөө тавьж өгөх хэрэгтэй. Тэгм учраас итгэлтэй бэ сурах хэрэгтэй байхгүй. Хамгийн жоох юм дээр ч гэсэн. Би чадна. Гэтэ энэ чин Абрахам бол үндэ бол ихнэрээс нь хүүхэд төрхөд ч Абрахамын чадах юм гэж байхгүй сэр. Хүүхдээ шатаал тахил болгож өгөхөд Абрахам буцааж өөрөө амьлуул чадахгүй. Тэгэхээр тэр чадна, тэр өгн, тэр туслан, тэр сонсон, тэр хамт байгаа. Хамаг найдвар одоо хамаг итгэлийнх нь үндсэн өөрөө бурхан байгаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр л боломжтой. Энэ бол үнэхээр Тэм учраас би итгэж байна. Явна. Абрахам бол тэр шүн нойргүй онсон баг. Тэр уйлсан баг мэдхгүй одоо тий. Лавл баярлаагүй баг. Тэгээд тэр шийдсэн баг. Гац. Дүүс хэр өвнөө. Бид нэр амьдрал ийм үе үзэндөө гарч ирнэ. Хүүхдүүдээ та нар амьдрал бол ийм үзэндөө гарч ирнэ. Зүгээр л өөрийгөө бурхан тавьж өгч. За за бурхан минь ёстой мэдх юм алга одоо ингээд миний хамаг чадвар дуусла. Одоо та ямар энэ зүгээр дураран бол Абрахам яг тэгсэн л байгаа байхгүй. За яг дураараад одоо одоо ерөөсөө таал хүсдэрэ бол та тэгж хэлсэн тэг хэлсэн юм бол би энэ хүн гүг гэхэд бэлэн байна. Тэгээ биш дээ. Саяын бидний уншсан түүхэн дээрээс Абрахам хүүгээ дагуулаа уулар очсон тийм үү? Тэгэхэд ямар ч хань харагдаагүй дүд нарт. Тэгсэн чинь тэнгэрэлчтэй арилаа тэнгэр илч түүнд чамайг шалгалаа. Чи үнэхээр бурхнаас имээд юм байна. Чи үнэхээр дуулгуртай бөгөөд Түүний үгийг дагдгийг юм байна. Гэл хилэнгүүд Абрахам ингээ харсан чинь хонь үйдсэн байхгүй. Тонирхолтой бол. Бидний нүд бол дуулгуртай байх тусмал улам юм хүмүүсийн харахгүй байгаа юмнуудыг харна. Хүү би нэг одоо амар олон одоо том хүн ч гэсэн тэгдэр ш. Айгүй олон жил явж байгаа хэвээр хардгүй эсвэл ямар сонь юм бэ? Ийм байсан биз. Тэр ч тэр ч бурхан нээж өгдөг. Тэр Абрахамын дуулгуртай байдлыг харахта бурхан шууд хонь харах нүдэ нээж ч байгаа байхгүй. Тэгэл Абрахам харсан чи том эр хонь байсан. Тэгэл аваад бурхан ямар төгс хийж байна. Бурхан шатаал тахлын ширээг хоосон үлдээсэнгүй шүү дээ. Тэм учраас тэрнээс хойш ямар зүүрүү гарсан бэ гэхээр хүмүүсийн дунд. 
бурхны уулнд чи хангалтна гэдэг зүр гарч байгаа байхгүй. Зүрц зүг байдаг ч та нар сэжлдэг тий. Тэр тэрчлэн хүмүүсийн хилэгддэг зүр үг тэр бас. Бурхны уулнд бид нар хангалтах болно. Энэ бидний аманд байх хэрэгтэй байхгүй. Бурхны уулнд бид нар хангалтах болно. Хэр бид нар бурхны уулн дээр амьдэрдэг л юм бол хангалтах болно. Одоо бол бид нар хуучин гэрэнд байгаа хүмүүс биш байхгүй. Бид нар хонь мал хэрэггүй байхгүй. Одоо бол бид нар Христийн цусан дотор амьдэрж байгаа хүмүүс. Тэр Христ бүх юмыг хийгээд өгсөн гэж байгаа шүү дээ. Христ бид нар та идгэрлийг хийгээд өгсөн. Христ бид нар бүтэн байдлыг хийгээд өгсөн. Христ бид нар бүх ил сэтгэл санаа оюуны шархыг маань идгээж өгөх хүчийг өгсөн. Бид нар тэр ингээд зөвхөн итгэл авч хэвсэн таахгүй. Жишээлбэл бид нар өвддөг тий. Өвддөгтөө бид нар юм уудаг тийм үү? Цаг цагаар нь юм уудаг битний битний одоо яг ямар л эмчилгээ гэдгийг цаг цагаар нь хийдэг. Тэгвэл бид нар бурхны үг бол чиний ийм юм а бүр одоо ирүүл инх чин юм а чиний биент чин бүр амин дим юм а чиний ясанд чин шимт хийжэл юм а гэж сургаалт өгсөр байдаг байхгүй. Бид нар бурхны үгийг өөр дээр тунх гэлхэд тэр чиг ийм үуж байгаа юм шиг чамд үйлчлэх хэвээр. Ингээд сурах хэвээр байхгүй бид нар. Өөр дээр ирээч би тэгдэг а одоо жоохон зэгээ өвдөхд ч гэсэн би тэгдэг. Библи хэлэхдээ Есүс миний сул дорой байдлыг өөртөө аваад түүний шархаар би итгэрсэн. Өөрөөр хэлбэл би Есүсийг Есүст итгэсэн учраас Есүст бүх итгэрэл байдаг бол тэрийг нь алдаг. Би итгэрэх боломжтой болчих жоохон. Ямар ч өвчнөөс. Тэ энэ бидний амьдралд үйлчилж эхэлнэ гэсэн тэр энгийн юм шиг мөртлөө энэ бол зөвхөн итгэгч хүмүүс л нээлттэй юм юр бусын ажилгаанууд байна. Тэр Абрахам бол үнэхээр гайхалтай амьдрал их тулсан. Тэгээ цааш нь өргөжлүүлээд бид нар а би Исаак Яков өнтөр дээр нэг төвлөрмөөргүй байгаа. Бид нар шууд Йосеф амьдрал руу орно. Йосеф бол бас үнэхээр гайхалтай амьдрал тулсан. Тэгээ би өчигдөр ч хүүхдүүдэд хэлж исэн. Бид нар бол үнэхээр адал явдалтай амьдрал нөө батлагат амар адал явдалтай тэгээ үнэхээр хөгжилтэй үе бид нарт үнэхээр их байх болно тэгээ дээрэс нь хамгийн гол нь бид нар бурхан ямар агуу юм бэ гэдэг л олж харна ямар мундаг юм бэ ерөөсөн юм ч саад байхгүй амттай залбирын баярлаа ариун сүнсээ хайр даава би танд талархаж байна яа гэвэл та бидэнд хүчин сүнсээ илгээсэн учраас ариун сүнс та бол үнэхээр мэрэгэн зөвлөгч та бол гармгаа өдөрдөгч та бол үнэхээр ч хадгурлаг багш та бол ам та бол дахин амьлал та бол бялхам ам юм а тэгээд би яг одоо энд эсүүгийн төлөө мөнгөчингийн төлөө мөнх амийн төлөө бүтэмжийн төлөө би азагийнхаа төлөө би анаугийн төлөө залбирж байна энэ хүүхдүүдийн амьдрал үнэхээр таны амиар адал явдалтай байх болтго яг бидний өвг дээдэс абрахам шиг гайхалт саара шиг гайхалт амьдралуудаар явах болтго тэд нар юр бусын төрөмгийн эзлэн авдаг итгэлүүдийг авах болтго итгэлийн зохиолч есүс минээ та хүүхдүүдээ маань дотор тэр итгэлийг бүү болгож өгөөрэй гэж залбирнгуйж байна учир нь бид нар абрахамын үрс хат юм аа учир нь бид нар абрахамын хүүхдүүд юм аа хайр даава үнэхээр та бидний хүүхдүүдэд зориулаад янзын сайхан ирээдүй бэлдсэн гэдэг бид нүүн хэр итгэж байна. Тэгээ би яг одоо дахиад хүүхдүүдийнхаа нэрийг дуудаж байна. Бүтэмжийн нэрийг дуудаж байна. Би анууг, би азаага, мөнх ам мөнхчин ээсү ир чадаагүй байгаа хүүхдүүдийнхаа төлөө би залбирж байна. Аава үнэхээр таны мотор тэдний маань дээр байх болтго. Тэгэхээр Библи уншаахт та ярих болтго. Ариун сүнс та тэдэнд ариун сүнсийнхаа хилээр ярих болтго. Та тэдэнд ойлгуулж их болтго. Та тэдний нүдийг нээх болтго. Та тэдний чихийг онгойлгох болтго. Би Есүс Христийн нэрээр ярьж байна. Амин. Амин. За тэгээ хэдүүлэн 1.7 оног өнжөөд тэгээ 21-22 онд дахиад уулзъя. Дөхөө. Баярлаа. 